அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வீட்டில் உள்ள பிஸ்கட்டை வச்சு அருமையாக ஒரு கேக் செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பிஸ்கெட்டை வச்சு தான் கேக் செய்ய போகிறோம் இதை வந்து ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் நம்ம இதை உடச்சி இது மாதிரி மிக்சியில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஜாரில் சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதுலேயே ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் சேர்த்து இதையும் நல்லா நைஸாக பவுடராக அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை நல்லா பவுடர் ஃபார்மில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பால் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பால் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் அந்த பிஸ்கெட்டோட ஸ்மெல் இல்லாத இருக்கும் அதுக்காக சேர்க்குறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா ஃபைனாக இந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் திக்காக இப்போ இதை இந்த பவுலில் சேர்த்துடலாம் நம்ம இப்போ கேக்குக்கு மைதா மாவு சேர்த்து எப்படி பேட்டர் ரெடி பண்ணுறோமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதையும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற பேட்டரில் இந்த மாதிரி டூட்டி ஃப்ரூட்டி அதை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ரெண்டு கலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்ஷனாக பட்டர் உருக்கி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பெரிய டீஸ்பூனால் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து பிஸ்கெட்ஸ் நிறைய வச்சுருப்போம் அதனால் அதை வச்சு ஒரு கேக் செய்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ரெசிபி வந்து நம்ம கே குக்கர்லேயும் செய்யலாம் அவன்லேயும் செய்யலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் குக்கர்லேயும் அவன்லேயும் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது வந்து நான் அவனில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் பிஸ்கெட்டில் செய்கிற கேக் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த வெசலை நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு பட்டர் ஷீட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் என்ன எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா இது மாதிரி செஞ்சால் நல்லா செட் ஆகிக்கும் பபுள்ஸ்லாம் இல்லாத இப்போ இதை அவனில் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அதை உள்ளே வச்சிடலாம் நான் வந்து ஆட்டோ மோட்டில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெடி ஆச்சு எடுத்துடலாம் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சான்றத நீங்கள் டூத் பிக் வச்சு இப்படி வச்சு எடுத்திங்கன்னா அப்படி க்ளீனாக இருக்கும் க்ளீனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கேக் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ அதை சைட்லலாம் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுவே கொஞ்சம் நல்லா விட்டு வந்திருக்கு பாத்திரத்தை விட்டு இருந்தாலும் ஒரு தரம் அப்படி செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ அதை அந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு அந்த பட்டர் பேப்பரை எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் உள்ள பிஸ்கெட்டை வச்சு அருமையாக ஒரு கேக் பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக சேனலை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் 